Mungu ndiye msaada wa wale ambao wanamtafuta na what is impossible to men to God is possible yaliyo kushinda kwa Mungu inawezekana Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kwa majina ni pasta John Gaho kanisa ni Blessings Revival Center mji wa Kagumo county ya Kiambu. Ningetaka tuombe na ili tukaanzie neno ya siku ya leo. Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo na jabere zako na kushukuru mfumo wa falme kwa sababu ya huyu ambaye anantizama mfumo wa falme. Ni asante Mungu kwa sababu najua kwamba siku ya leo kuna leo jambo jambo kubwa jambo la maajabu ambayo umetayarisha kwa sababu ya huyu katika jina la Yesu Kristo ninainua mkono wangu Mungu wa mbinguni na naitisha baraka zako naitisha fedha yako katika kipindi hiki katika jina la Yesu Kristo kuwa nami Mungu wa mbinguni nikipeana neno lako kuwa na huyu ambaye atatizama hii kipindi mfano wa falme ninajua kwamba baada ya hili neno Mungu wa mbinguni huyu mtazamaji utaweza kumuinua levo nyingine katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakubali. Amen. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee mambo mazuri. Siku ya leo nataka nikuongeleshe na nikuambia kwamba Mungu ndiye msaada wa wale ambao wanamtafuta. Mungu ndiye msaada wa wale ambao wanamtafuta. Ningetaka nikuulize umetafuta Mungu kwa kiasi gani? Labda uko pale mambo mahangaiko ni mengi. Swali langu wakati huu na kuuliza umetafuta Mungu kwa kiasi gani? Nikukumbushe tena, Mungu ndiye msaada wa wale ambao wanamtafuta. Na wale ambao wanatafuta Mungu, hakuna wakati wanamalizikia wakiwa watu wenye aibu, wao humalizia wakiwa watu wenye furaha tele. Katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka twende moja kwa moja hadi Zaburi 120 na moja ndio tunaita Psalms 121 nitasoma kwa lugha ya kimombo Tuanzie mstari wa kwanza I will lift up my eyes to the hills nitainua macho yangu milimani from where my help comes mahali ambapo usaidizi wangu unatoka nitainua macho yangu milimani mahali ambapo usaidizi wangu kutoka usikia Verse two. My help comes from the Lord. Msaada wangu unatoka kwa Mungu. Who made heaven and earth. Aliyeumba bingu na nchi. He will not allow your foot to be moved hata kubali. Mguu yako iweze kusongeshwa. He who keeps you will not slumber. All he who keeps Israel shall not shall neither slumber nor sleep. Yule Mungu ambaye ameiweka Israeli Hakuna wakati hata mmoja ataweza kusinzia ama kulala. The Lord is your keeper. Mungu ndiye anakulinda. The Lord is your shade at your right hand. Mungu ndiye kivuli chako kwa mkono wako wa kulia. The sun shall not strike you by day. Jua haitakuguza wakati wa mchana ama jua haitakuchoma wakati wa mchana. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba ataangalia macho yake milimani kwa sababu milimani huko ndiko Mungu wake aliko na anajua kwamba yule Mungu ambaye aliumba nchi na bingu huyo ndiye amebeba msaada wake huyu mtumishi wa Mungu amesema ya kwamba Mungu ambaye yuko uhai hata kubali miguu yako iweze kusongeshwa yani hata kubali uwezwe na jambo lolote lile hebu sikiza mstari wa tatu wa nne yeye ndiye mlinzi wako the law is your shield at your right hand ya kwamba Mungu ndiye kivuli chako kivuli ukitaka kujua wakati kuna jua kali unaenda chini ya mti ili jua lisije likachoma biblia inasema ya kwamba Mungu ni kivuli chako hata kama jua litakuwa limewaka Mungu atahakikisha ya kwamba hautachomeka. Hili ni ishara ya kwamba ama hii inamaanisha ya kwamba Mungu ndiye atakuwa mlinzi wako hata mambo ikiwa imewaka namna gani, hata mambo ikiwa magumu namna gani. Ukimfanya Mungu kuwa kivuli chako, kumbuka nimekuambia kichwa cha neno la siku ya leo wanaomtafuta Mungu yeye huwasaidia ama Mungu ndiye msaidizi wa wale ambao wanamtafuta. Ukimweka Mungu a 
uwe yeye ndiye mlinzi wako hakuna jambo hata moja hata likuwa liko nzito namna gani hata likuwa kali namna gani ukimwamini Mungu na ukimtafuta Mungu Mungu atahakikisha ya kwamba lile jambo halijakuweza katika jina la Yesu Kristo tu tuende mstari wa wa saba that is a mstari wa wa saba the Lord shall preserve you from all the evil Mungu atakuzuia kutokana na mabaya yeyote you shall preserve your soul atahakikisha ya kwamba amezuia roho yako kutokana na mabaya yote the lord shall preserve your going out and your coming in mungu atakuangalia wakati utokako na wakati uingia uingia hapo from this time forth and even forever more kuanzia sasa na kuendelea biblia inasema ya kwamba wale ambao wanamtafuta mungu Mungu atahakikisha ya kwamba anakuangalia wakati unatoka kwako unaenda shughuli zako na wakati unarudi kwako Mungu atakuangalia Mungu atakuwa na wewe ukiwa mtu ambaye anamcha Mungu ukiwa mtu ambaye anamuogopa Mungu ukiwa mtu ambaye anaogopa dhambi huyo ndiye mtu ambaye anamcha Mungu Mungu atahakikisha ya kwamba kila wakati amekuangalia kila wakati baraka zake akitaka kubariki wewe utakuwa mmoja wa wale ambao watabarikiwa na Mungu. Nataka nikuongeleshe siku ya leo. Haijalishi mambo iko namna gani. Haijalishi mambo magumu yamekuzunguka namna gani. Lakini ukianzia sasa hivi kumtafuta Mungu, ukianzia sasa hivi kutafuta uso wa Mungu. Biblia imekuambia katika Psalms Zaburi na moja ya kwamba Mungu ndiye msaada wa wale ambao wanamtafuta. Kwa hivyo ukimtafuta Mungu, Mungu atakuwa msaada wako kila wakati na hakuna jambo hata moja ambalo litakuweza. Haijalishi zile shida ambazo unapitia iwe ni magonjwa, haijalishi ni ugonjwa ina gani. Unaweza kuwa ukisema daktari alisema hii ugonjwa haiwezi punwa, lakini nakwambia ya kwamba ukimtafuta Mungu, yeye aliyeumba milima, yeye aliyeumba dunia mzima na kila kitu ambacho kiko huku, iwe ni virus, iwe ni nini, yeye aliyeumba kila kitu atahakikisha ya kwamba hata hiyo ugonjwa ambayo daktari amesema hauwezi pona, Mungu atahakikisha umepona. Iwe ni shida ina gani? Iwe ni laana. Kuna mtu yuko pale, lakini wewe ukiangalia unaona kwenu kuna jambo ambalo linatendeka kwa watu wenu. Unaangalia jambo litendeka kwa babu yako, limetendeka kwa babako, linatendeka kwenu nyinyi kama watoto. Unaangalia hili jambo unaona hili ni kawaida katika familia yetu. Labda kwenu watu hawaolewi, watu hawaoi. Labda kwenu watu wanakuwa na mambo makubwa lakini inakuja inaisha mara moja. Labda kwenu ukiangalia kuna jambo ambalo unaona hili ni kawaida kwa familia yetu na kuambia ya kwamba ukimtafuta Mungu hakuna jambo hata moja ambalo litakuweza kwa sababu Mungu atakuwa msaada wako. Unaangalia unaona kwenu watu wasomi na unaona wewe unangangana unangangana kusoma. Nimekuja nikujulisha ya kwamba ukimcha Mungu, ukimtafuta Mungu kila jambo ambalo limekushinda Mungu atalishinda. Katika jina la Yesu Kristo. Naweza kuwa pale umejaribu umejaribu kila kitu lakini yote imeshindikana nakupa habari jema siku ya leo ya kwamba ukimtafuta Mungu yote itawezekana nataka twende moja kwa moja katika kitabu cha uh, cha, cha, cha Luka kitabu cha Luka Luka mstari wa nane ili usikie hapa kuna mtu ambaye alimtafuta Mungu ubusikia Luka nane mstari wa 26 Then they say to the country of the Gad, uh, Gadarenes which is opposite Garili and he when he stepped out of the land there met him a certain man from the city who had been uh, who had demons for a long time Yesu akaingia katika hii kijiji na alipoingia katika hii kijiji kuna mtu ambaye alikuwa na pepo mbaya kwa wakati mrefu ubusikia When he saw Jesus wakati alimuona Yesu he cried out akalia fell down before him akaanguka mbele zake and with a loud voice say na kwa sauti kubwa akasema what have I uh, what have I to do with you Jesus mimi nitafanya nini na wewe Yesu 
son of the most high mwana wa aliye juu mbinguni i beg you na kuomba you do not torment me usije ukanidhurumu abuskia for he had commanded the unclean spirit to come out of the man kwa sababu yesu alikuwa ameiambia ile shetani ile maroho mbaya itoke kwa yule mtu for it had often seized him sababu ilikuwa imemsumbua and he was kept under guard na alikuwa anafungwa bound with chains anafungwa na minyororo and shackles and he broke the bones and was driven by the demon in the wind, into the wilderness huyu ni mtu ambaye alikuwa amefinyiliwa na maroho mabaya wakati Yesu ameingia katika hiki kijiji huyu mtu akamwona Yesu na akahisi ya kwamba ni vizuri amkaribie Yesu naye Yesu alipomuona akaongelesha ile pepo mbaya ambayo ilikuwa ndani yake na kwa sababu ya wakati Yesu alipoongelesha ile pepo mbaya ambayo ilikuwa ndani ya huyu mtu ile pepo mbaya iliweza kutoka na ikaacha huyu mtu nataka kuambia nini ukimtafuta Mungu haijalishi nini imekuwa ikikusumbua huyu mtu alikuwa amesumbuliwa na pepo mbaya mpaka inamfanya aende kwa mahali ambapo hakuna watu saa nyingine anaenda kukaa kwa makaburi mtu ambaye alikuwa nafungwa na minyororo unaweza kuwa unapitia shida nyingi in that hata watu wakikuona hawataki kuwa na uhusiano na wewe unajaribu lakini watu hawataki kuwa na uhusiano na wewe kwa sababu wewe shida zimekuwa nyingi nataka nikuongeleshe nikwambie kwamba ukimcha Mungu kuanzia sasa mambo yako itakuwa mazuri ningetaka niombe na wewe na najua ya kwamba kuna mtu maisha yake inakuja kubadilika kumbuka luka 18 mstari wa 27 inasema yaliyo mshinda mwanadamu kwa Mungu inawezekana yaliyo mshinda mwanadamu what is impossible to men to god is possible yaliyo kushinda kwa Mungu inawezekana kama hiyo ndoa imekushinda kwa Mungu inawezekana kama hayo masomo imekushinda kwa Mungu inawezekana kama huo ugojo umejaribu kutafuta tiba na imekosekana kwa Mungu inawezekana iwe ni bibi yako iwe ni watoto wako kama umejaribu na yote imeshindikana kwa Mungu inawezekana nataka nikuombe chukua hatua ya imani na maisha yako najua inakuja kubadilika wacha kikaunge Mungu baba katika jina la Yesu Kristo naja bere zako na kushukuru kwa sababu ya huyu ambaye anatizama kipindi hiki mfumo wa falme najua ya kwamba mfumo wa falme umesema ya kwamba wale ambao wanakutafuta Mungu wa mbinguni unakuwa msaada wao najua ya kwamba Mungu wa mbinguni huyu amechukua hatua ya kukutafuta na kusikiza neno lako na kwa sababu ya ile imani ambayo yuko ndani yake mfumo wa falme nataka kusema ya kwamba mimi kama mchungaji wako naongelesha maisha ya huyu na wacha Mungu wa mbinguni yakaweze kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Umesema ya kwamba wewe ni msaada wa wale ambao wanakutafuta. Mungu wa mbinguni na kuomba ukawe msaada ya huyu ambaye anatazama hiki kipindi. Mashida yote anaweza kuwa amepitia. Mungu wa mbinguni nasema kuanzia sasa kwenda mbele yale mashida na ikafike mwisho katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni mashida ya kifamilia nasema ikaweze kufika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni mashida ya ugonjwa nasema ikaweze kufika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni biashara yake imeweza kukwama. Mungu wa mbinguni na kuomba hiyo mashida ikaweze kufika mwisho. Iwe Mungu wa mbinguni ni kazi ametafuta na amekosa. Mungu wa mbinguni naongea mahali ambapo kazi yake iko na ikamtafute katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuongelesha huyu Mungu wa mbinguni ambaye boma yake, familia yake imeharibika. Mungu wa mbinguni ile kitu ambayo iliharibu hiyo familia Mungu wa mbinguni naifunika na damu yako wacha hiyo familia na ikarudi sawa katika jina la Yesu Kristo ni asante Mungu kwa sababu najua kwamba kuna mwingine Mungu wa mbinguni ambaye ako na shida ya kifedha na kuomba Mungu wa mbinguni ukabariki hata mifuko yake ukabariki hata mikono yake chochote kile ambacho atapata kuanzia sasa wacha kikakue msaada katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo 
Kristo Mungu wa mbinguni najua kuna mwingine amefinyiliwa na shetani Mungu wa mbinguni ako na haja ya kukutumikia lakini wakati anajaribu kutumikia anajikuta amerudi nyuma Mungu wa mbinguni nataka kuongelesha huyu wacha na akapate nguvu ya kukuhudumia katika jina la Yesu Kristo ni asante Mungu kwa sababu mwingine anaweza kuwa amekaliwa na laana na kama vile ulisema kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo Mungu wa mbinguni laana zote zinaisha nguvu naongelesha laana ya aina zote zikaweze kuisha nguvu kuanzia sasa kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo natangaza muujiza katika ya maisha ya huyu na natangaza kuanzia sasa maisha yake imeweza kubadilika nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakuamini amen Mungu akubariki sana pokea baraka pokea muujiza wa Mungu kwa majina ni pasta John Gaho kanisa ni Blessings Revival Center ukitaka kunitafuta unaweza piga hiyo namba iko hapo chini vile vile unaweza kuja Royal Main Street chukua gari ambayo inakuja kigumo ni shilingi moja nitafute pale kanisani siku ya Sunday ama siku ya Saturday na utaweza kumuona Mungu zaidi karibu sana Mungu akubariki endelea kumtafuta Mungu naye Mungu atakuwa msaada wako shalom 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 god bless you Mungu ndiye msaada wa wale ambao wanamtafuta na what is impossible to men to god is possible yaliyokushinda kwa Mungu inawezekana